యేసు నామంలో మీకు శుభములు సమృద్ధిగా కలుగునుగాక ఈరోజు మనం పరిశుద్ధ దేవుని నామంలో అనే అంశం ఇరవై మూడో భాగం ధ్యానించుకుందాము టైటిల్స్ ఆఫ్ హోలీ గాడ్ ఎపిసోడ్ ట్వంటీ త్రీ అందరం కూడా బైబిల్స్ తీసుకొని ఎనభయో కీర్తనని ఈరోజు మనం ధ్యానించుకుందాం ఒక్కొక్క కీర్తన ఒక ప్రార్థన అండి కనుక ప్రార్థన పూర్వకంగా భక్తితో ఈ కీర్తనని చదువుకొని ఒక్కొక్క వాక్యం ధ్యానించుకుంటూ ఈ దీని ద్వారా ప్రభు నాకేం చెప్తున్నారు అని ఆ మెయిన్ థీమ్ అంశం ఏంటి సమరి ఏంటి తెలుసుకొని దాని ప్రకారం మనం జీవించాలి అలా మీరు ప్రతిరోజు ఒక వాక్యం విన్నప్పుడు ఈ వాక్యం ద్వారా దేవుడు నాకేం చెప్తున్నారు నేను కూడా అలాగే ఉండాలి దావీదు దేవుని స్థుతించాడు స్థుతించాడు నేను కూడా అలా స్థుతించాలి అలా అనమాట ఇప్పుడు ఎనభయో కీర్తన చూద్దాము ఎనభయో కీర్తన ఏంటంటే రిస్టోరేషన్ అనమాట ఏ భాగ్యాలు మీరు మాకు ఇచ్చారో అవన్నీ ఇప్పుడు తొలగిపోయినాయి తీసేశారు ప్రభు ఎందుకంటే పాపం చేశారు ప్రజలు పాపం చేశారు అయితే ఇప్పుడు దావీద్ ఏమని ప్రార్థిస్తున్నాడు అంటే ప్రభు మమ్మల్ని మన్నించి మరి మరలా మాకు మీరు ఏది తీసేశారో అది మాకు ఇవ్వండి రిస్టోరేషన్ కోల్పోయిన దానిని తిరిగి పొందుట అనమాట ఈ ఇది ఈ కీర్తనలో సారాంశం కనుక మనం కూడా ఏది కోల్పోయామో ఈ కీర్తన ధ్యానించుకునే ముందు ప్రభా నేను దేన్ని కోల్పోయాను నీతో ఉన్న సంబంధాన్ని కోల్పోయానా అసలు ఆస్తి ఇస్తాను దేవుడు ఏదైనా మీకు ఇస్తాను అన్నప్పుడు మనం ఏది అడగాలి అని అంటే శాంతిని అడగాలి పరలోక ఆస్తి అండి దేవుడు ఇచ్చే ఆస్తి శాంతి అనమాట సమాధానం పరిశుద్ధత నీతి ఈ ఆస్తిని మనం పొందాలి బీ ఫ్రూట్ఫుల్ అండ్ మల్టీప్లై అండ్ ప్రాస్పర్ అని అంటే అర్థం ఏంటంటే దేవుని విషయాల్లో అనమాట కోల్పోయింది పొందడం అనగానే బంగారం పోయింది పొలాలు పోయినాయి ఇల్లు పోయినాయి ఎంతసేపు ఈ మట్టి బుర్రతో మట్టి విషయాలు కాకుండా ఈ దేవుని యొక్క ఆత్మ సహాయంతో పరిశుద్ధాత్మ సహాయంతో దేవుని నుంచి ఆస్తి పొందడానికి దాని మీద రిస్టోరేషన్ నాకు కూడా తెలుస్తుందండి నా ఆత్మలో తొంభై ఏడులో ఎట్లా నేను దేవుని ప్రేమించాను మొదటి ప్రేమ అనమాట ఆ కొంచెం కొంచెం నాకు తెలుస్తుంది కొంచెం కొంచెంగా తగ్గిపోతుందని సో చాలా జాగ్రత్తగా భయంతో వణుకుతూ ప్రభు నేను ఎలా ముందు ప్రేమించాను మొదటి ప్రేమతో అలాగే మిమ్మల్ని ప్రేమించాలి ఇంకా మన ఇద్దరి మధ్యలో ఈ లోకంగా నా భర్త పిల్లలు ఏది సేవ కూడా రాకూడదు ప్రభు ఎందుకంటే మనం దర్శన గ్రంథం ధ్యానించుకున్నప్పుడు చూద్దాము అక్కడ యేసు ప్రభు ఎఫ్ఐసి సంఘంతో మాట్లాడితే ఏమంటారంటే మీరు చాలా కష్టపడుతున్నారు నా కోసం ఓర్పు వహించారు ఎంతో సహనం ఉంది మీకు నా మీద ఎంతో ప్రేమ ఉంది అయితే మీ మీద నేను ఒక కంప్లైంట్ ఒక ఆరోపణ ఉంది నేను గమనిస్తూ ఉన్నాను మిమ్మల్ని జాగ్రత్తగా మీరు మొదటి ప్రేమతో నన్ను ప్రేమించట్లేదు ముందు ఎలా ఉన్నారు కానీ ఇప్పుడు ఏమైపోతుంది మెల్లమెల్లగా తగ్గిపోతుంది అది మన రిలేషన్ దేవునితో ఉన్న రిలేషన్ తగ్గిపోకూడదండి పరమగీతాల్లో చూసాం ఎస్తేరు రాజు అంతపురంలోకి వెళ్తుంది అనమాట పరమగీతాల్లో కూడా నా ప్రియుడు నా వాడు నేను అతని దానను ఐ ఆమ్ హిస్ అండ్ హిస్ మైన్ పరమగీతాలు రెండు పదహారు అదే సెయింట్ అగస్టిన్ గారు చెప్తారనమాట ఒకరోజు మనం ధ్యానించుకుందాం ప్రభు నాకు ప్రేరణ ఇచ్చారనమాట టీచింగ్స్ ఆఫ్ ద ట్వెల్వ్ అపోజల్స్ అప్పుడు అపోస్తులు ఎలా ప్రీచింగ్ చేశారో అది ఒక చిన్న పుస్తకంలాగా మరి నెట్లో ఉంది ఉందని నేను విన్నాను అనమాట సో దాన్ని సంపాదించుకొని అది చెప్పమంటున్నారు అపోస్తులు ఏది బోధించారో మరి పన్నెండు మంది అలాగే పౌలు మన బోధన అలాగే ఉండాలి యేసు ప్రభువుని వాళ్ళు అనుకరించారు మనం వాళ్ళని వాళ్ళని అనుకరించిన వాళ్ళలో మనం ఎక్కువగా చెప్పుకునేది ఏంటంటే దేవుడు నాకు కూడా చెప్పింది ఎవరు అని అంటే సెయింట్ అగస్టీన్ అండ్ ఆల్సో సెయింట్ జెరోమ్ ఆ తర్వాత తర్వాత శౌరివార్ సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ జేవియర్ సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ ఆఫ్ ఆసిసి సెయింట్ విన్సెంట్ డీపాల్ వీళ్ళందరూ అపోస్తులు ఎలా ఉన్నారో అలా ఉన్నారనమాట 
మనం కూడా అలా ఉండాలండి ఈ లోకంలోనికి అక్కడి నుంచి వచ్చాం పరలోకం నుంచి దేవుని రాయబారులుగా క్రీస్తు రాయబారులుగా ఈ లోకంలో ఏసు ప్రభులాగా దేవుని పనిచేసి దేవుని రాజ్యం స్థాపించి మళ్ళీ వెళ్ళిపోవాలి అంతే దీని మీదే మన ధ్యాస ఉండాలన్నమాట కాబట్టి దేవుని శక్తిని మనం మొయ్యాలి పరిశుధాత్మని మొయ్యాలి ఆ పరిశుధాత్మ ద్వారా నడిపించబడాలి పరిశుధాత్మ ఏం చేస్తాడంటే మనలోనికి వచ్చి పాపాన్ని ఆయన నశింపజేస్తాడు శరీర వాంచల్ని నశింపజేస్తాడు రోమ ఎనిమిది మీరు చదవండి పరిశుధాత్మ ఎవరి అందు లేదో వాళ్ళు దేవునికి చెందిన వాళ్ళు కాదు రోమ ఎనిమిది తొమ్మిది అనమాట ఇంకా ఏం చెప్తున్నాడంటే దేవుడు ఏ శక్తితో ఏసు ప్రభుని లేపాడో పరిశుధాత్మ శక్తితో ఆ పరిశుధాత్మ మీలో ఉన్నట్లయితే మీ మర్తే శరీరాలకి కూడా ఆ పరిశుధాత్మ దేవుడు జీవాన్ని ఇస్తాడు ఆ పరిశుధాత్మ మనలో ఉన్నప్పుడు ఆయన పాపక్రియలని నశింపజేస్తాడు పరిశుధాత్మ మనలో ఉండి అగ్నిలాగా ఒక్కొక్కటి మన శరీర క్రియలన్నిటినీ కూడా మరి తాగుడు కావచ్చు ధనాష కావచ్చు స్వార్థం అసూయ సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ స్వార్థం నేను 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 నన్నే ప్రేమించాలి అందరు నా భర్త ప్రేమించాలి వీళ్ళు ప్రేమించాలి వీళ్ళు చేయాలి వీళ్ళు నేను కాదు యూ హ్యావ్ టు డై ఫర్ సెల్ఫ్ మన సొంత చిత్తానికి మనం మరణించి దేవుని చిత్తం చేసేలాగా మనకి సహాయం చేసే సహాయకుడు హెల్పర్ ఎవరు అంటే పరిశుధాత్మ దేవుడు అందుకే పరిశుధాత్మ లేని వాళ్ళు దేవునికి చెందిన వాళ్ళు కాదు అంటాడు దేవుని ఆత్మచే నడుపబడిన వాళ్ళు దేవుని పుత్రులు అని చెప్తాడనమాట పౌలు ఎనిమిది అధ్యాయం చదవండి రోమ ఎనిమిది రోమ పత్రిక ఒక సువార్తలాగా మీరు చదవండి రోమ ఎనిమిది అంత బాగుంటుందండి చెప్పాలంటే పన్నెండో అధ్యాయం అట్లా సరే ఇప్పుడు మన ఎనభైయో కీర్తనకు వచ్చినట్లయితే అక్కడ కీర్తనకారుడు ఏం ప్రార్థిస్తున్నాడంటే ఇజ్రాయేలు కాపరి నీవు మందవలే నడిపించిన నీ ప్రజల మీద నీ వెలుగు ప్రకాశింపచేయి ప్రసరింపచేయి ప్రభా రిస్టోరస్ ఓ లాడ్ మేక్ యువర్ ఫేస్ షైన్ పోనస్ దట్ వీ మే బీ సేవ్డ్ ఇంకా ఇంగ్లీష్లో చదవగలిగితే చదవండి చాలా బాగుంటుంది ఓ షెపర్డ్ ఆఫ్ ఇజ్రాయిల్ ఇప్పుడు మనకే ఆయన షెపర్డ్ అనమాట యేసు ప్రభు మనకి నాకు షెపర్డ్ నా కుటుంబానికి మన చర్చ్కి ప్రపంచానికి ఆయన మరి కాపరి మా కాపరి నీ వెలుగు మా మీద ప్రసరింపచేయి మందలాగా మమ్మల్ని నడిపించు నిత్య జీవానికి అని అంటున్నారు వెలుగు ప్రసరింపచేయి అంటే ఏంటండి అర్థము సంఖ్యాకాండంలో ఆరు అధ్యాయం ఇరవై మూడు నుంచి ఇరవై ఆరు వరకు చదివితే అక్కడ దేవుడు చెప్తూ ఉన్నారనమాట యావే దేవుడు మోసేతో చెప్తున్నారు ఇదిగో నువ్వు యాజకుడైనటువంటి అహరోన్కి చెప్పు యాజకులకు చెప్పు మీరు ప్రజల్ని దీవించినప్పుడు ఈ విధంగా దీవించాలి అని చెప్పు ఇదిగో యావే దేవుడు తన ముఖకాంతి మీ మీద ప్రకాశింపజేసి మేము కరుణతో కాచి కాపాడునుగాక కరుణతో కాచి ముఖకాంతి దేవుని ముఖకాంతి అంటే ఏంటండి ఆయన వాక్యమే వెలుగు అనమాట దేవుడే వెలుగు ఏసు ప్రభు వెలుగు యోహాన్ సువార్తలో మీరు మొదటి అధ్యాయం చదివినట్లయితే ఆదిలో వాక్కు ఉండను ఆ వాక్కు దేవుని యొద్ధ ఉండను ఆ వాక్కు దేవుడై ఉండను ఆ వాక్కు మానవులకు జీవమిచ్చను ఆ వాక్కు మానవుల మధ్య నివసించాడు ఆ వాక్యే వెలుగు వెలుగు ఏసు ప్రభు యొక్క వాక్యం వెలుగు అనమాట అంటే నీ యొక్క వాక్యము అనే ఆ కాంతిని మా మీద ప్రసరింపచ్చి ఇప్పుడు మీరు వాక్యం వింటున్నారు అంటే దేవుడు తన ముఖ కాంతిని మీ మీద ప్రసరింపచేస్తున్నాడు అనమాట ఆ విన వాక్యాన్ని ఏం చేయాలి హృదయంలో దాచుకొని మనసులో ధ్యానించి దాన్ని పాటించాలి అనమాట అందుకొరకే ఈ వాక్యాన్ని ప్రభు ఇచ్చారు నీ ముఖ కాంతి మా మీద ప్రసరింపచేయి ప్రభా రిస్టోర్ అజ్ ఓ లాడ్ మేక్ యువర్ ఫేస్ షైన్ అపాన్ అజ్ దట్ వీ మే బీ సేవ్డ్ అనమాట అంటే వాక్యం అనేటటువంటి వెలుగు లేకపోవడం వల్ల మేము చీకటిలో ఉన్నాం చీకటిలో ఉన్నప్పుడు ఏమైపోయింది అని అంటే మీ యొక్క రక్షణ మాకు దూరం అయిపోయింది యేసు ప్రభు దగ్గరగా ఉండడం అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆయన వాక్యం మీ హృదయంలో ఉండడం అనమాట ఏమంటున్నాడు అంటే ఎందుకు మా మీద నువ్వు కోపగించావయ్యా నీవు మమ్మల్ని ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చావు అంత చెప్తున్నాడు అనమాట ఐగుప్తులో ఉన్నారు వాళ్ళు ఫరో రాజు కింద బానిసలుగా కానీ అక్కడి నుంచి మోసే నాయకత్వంలో విడిపించి ఎడారిలో నడిపించి వాగ్దాన దేశానికి తీసుకొని వచ్చి వాళ్ళని ఆశ్రవదించారు అదండి ఇక్కడ చరిత్ర అందుకే మీరు కీర్తనలు చదువుతున్నప్పుడు ఇంకా వస్తాయి చూడండి డెబ్బై ఎనిమిదో కీర్తన నూట ఐదు ఇజ్రాయిల్ల చరిత్ర అంతా ఉంటుంది పాత నిబంధన ఒక కీర్తనలో ఉంటుందన్నమాట నట్షల్లో అట్లా చదువుకోవాలి 
ఏమంటున్నాడంటే ఎందుకు మా మీద కోపంగించి మా చుట్టూ నీకు నీవు వేసిన కంచ రక్షణని తొలగించావయ్యా ఎందుకు ఇప్పుడు మాకు రక్షణ లేదు కాబట్టి అడవి పందులు వచ్చేసి మమ్మల్ని తొక్కేస్తున్నాయి అడవి పందులు అంటే మీరు మరలా ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అని అంటే లూక పదిహేనుకి వెళ్ళినట్లయితే తప్పిపోయిన కుమారుడు ఆ పందుల యజమాని దగ్గరికి సైతాం దగ్గరికి వెళ్ళాడనమాట తల్లిదండ్రుల నుంచి దేవుడి నుంచి తప్పిపోతే త్రాగుడు ఇవన్నీ ఇంకా డ్రగ్స్ అన్నీ బెట్టింగ్స్ ఈ మధ్య చెప్తున్నారు ప్రభు చెప్పమని సైతాను బెట్టింగ్స్ ద్వారా క్రికెట్లో బెట్టింగ్స్ అంట జగన్ మీద బెట్టింగ్స్ అంట చెప్తూ ఉన్నారనమాట ఆయన గెలుస్తాడు గెలవడని లక్షలు కోట్లు బెట్టింగ్స్ ఇదంతా సైతాను వల ఉరివైపు ఉరి సైతాను ఉరి అనమాట ఉరివైపు పరిగెత్తుతున్నటువంటి పక్షుల్లాగా వేటగాడు వేటగాడు ఒక ఏం చెప్తారు వల వేసినప్పుడు ఉరివైపు పరిగెత్తుతున్నారనమాట సో వీటన్నిటి నుంచి మీరు బయటికి రండి ప్రభు చెప్తూ ఉన్నారు ఈ బెట్టింగ్లు గ్యాంబ్లింగ్స్ భారతదేశం మొదటి స్థానంలో ఉంటుందంట ఎవరి డబ్బో ఏంటి ఈ గ్యాంబ్లింగ్స్ ఈ సైతాను వలలోకి దయచేసి మీరు వెళ్ళకండి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే ఆ కీర్తనాకారుడు ప్రభావం మమ్మల్ని ఐగుప్తు నుంచి మీరు తీసుకొని వచ్చారు మీరు ఎడారిలో మమ్మల్ని ఒక మందలాగా నడిపించారు తీసుకొని వచ్చి మమ్మల్ని కానా దేశంలో వాగ్దాన దేశంలో మీరు నాటారు మీరు ఒక ద్రాక్ష తీగను అంటే ఈ ద్రాక్ష తీగ ఎవరు అని అంటే అబ్రహాం సంతతి అనమాట ఇస్సాక్ యాకోబుల సంతతి ద్రాక్ష తీగని తీసుకొని వచ్చి కానా దేశంలో నా నువ్వు నాటావు దాని చుట్టూ కూడా పాదు చేసావు దానికి ఎరువు వేసావు నీళ్లు పోసావు ఆ ద్రాక్ష తీగ ఎంత వ్యాపించింది ఇజ్రాయెల్ దేశంలో చుట్టూ కూడా అంత వ్యాపించింది ఎంత చక్కగా మమ్మల్ని కాపాడావు ప్రభ అయితే ఇప్పుడు ఎందుకు ఈ ద్రాక్ష తీగ చుట్టూ ఉన్న ఆ రక్షణ గోడను తీసేసావు ప్రభ అంటే దేవుడు వెళ్ళిపోయినాడు అనమాట వీళ్ళు పాపం చేసినప్పుడు దేవుని సన్నిధి లేదు సంసోని మీరు ఊహించుకునండి ఆయన దేవుని రక్షణని కోల్పోయాడు అప్పుడు ఫిలిస్తీన్ ఆయనని కళ్ళు పెరికేస్తారు కదా నూనె గానుగ తిప్పిస్తారు కానీ దేవుడు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేయలేకపోయారు ఆయన పాపంలో ఉన్నప్పుడు కూడా దేవుడు ఆయనను కాపాడారు అలాగే ఇప్పుడు ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు చేస్తున్న పాపాన్ని బట్టి దేవుడు వెళ్ళిపోయినాడు వాళ్ళ చుట్టూ రక్షణ లేదు అప్పుడు చుట్టుప్రక్కల ఉన్నటువంటి ఆ దేశాల వాళ్ళు వచ్చి దోచుకుంటున్నారు అడవి పందులు మమ్మల్ని తొక్కేస్తున్నాయి అడవి పందులు అంటే పిచాచులు అనమాట ఆ పిచాచు ఆ పందుల పొట్టు తినాలనుకుంటాడు కదా తప్పిపోయిన కుమారుడు ఈ అడవి పందులు మమ్మల్ని తొక్కేస్తున్నాయి ప్రభా మమ్మల్ని మన్నించి నాయన మా చుట్టూ మరలా నీవు అగ్ని కంచ వేసేసే నువ్వు మా కోటగా ఉండు మమ్మల్ని కాపాడు నీవు రక్షించిన ఈ ద్రాక్ష తీగ యొద్దకు వచ్చి మమ్మల్ని కాపాడు స్వర్గము నుండి ప్రభాన్ని కరుణతో మమ్మల్ని కాచి కాపాడు ప్రభ ఈ ద్రాక్ష తీగ యొద్దకు వచ్చి దీన్ని నువ్వు కాపాడు నా హృదయంలో ఎంత టచ్ అవుతుందోనండి ఇవి చదివినప్పుడు స్వర్గము నుండి నీవు దిగి వచ్చి నీవు స్వయముగా నాటిన ఈ ద్రాక్ష తీగ యుద్ధకు వచ్చి దీన్ని కాపాడు ప్రవ్వ మమ్మల్ని ఉద్ధరించు నాయన రిస్టోరస్ ఓ లాడ్ సర్వశక్తిమంతుడైన దేవ సైన్యాధిపతి అయిన దేవ నీవు ఇక్కడ వచ్చి మమ్మల్ని కాపాడు అప్పుడు మేము సంతోషంతో మిమ్మల్ని శృతిస్తాము అని కీర్తనాకారు చెప్తున్నాడు అంటే మనం కూడా ఏదైనా కోల్పోయి ఉంటే మన పాపాలని ఒప్పుకొని ప్రభ పూర్వ వైభవాన్ని మాకు దయచేయండి ఇక్కడ ఒకటి ముఖకాంతిని ప్రకాశింపచేయాలి దాని మీద మీ మనసు పెట్టుకోనండి దేవుని యొక్క వాక్యము మనకి వెలుగుని దయచేస్తుందనమాట నూట పంతొమ్మిదో కీర్తనలో ఉంటుంది నా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు అక్క నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన చూడు చూడని తీసి వాక్యం చూపించి ఇదిగో దావీద్ అంటాడు నీ యొక్క వాక్యంలో వివరణ నాకు వెలుగుని దయచేసింది మన అంతరంగంలో వెలుగు టార్చ్ లైట్ అనమాట దాని మీద మీరు ఏదైనా కోల్పోయి ఉంటే ఈ లోకానికి సంబంధించింది కూడా ఆరోగ్యాన్ని కానీ ఆస్తులు కోల్పోయి ఉన్నప్పుడు దేవుడు అలా హెచ్చరిక చేస్తారు నువ్వు నా నుంచి దూరం అవుతున్నావు ఇప్పుడు మీరేం చేయాలంటే బైబుల్ చదివి దాన్ని పాటించాలన్నమాట అది దానికోసం చాలా మనం పాటుపడాలి బెన్నిహిన్ గారు మెసేజ్ విన్నాను అనమాట రాత్రి అది కూడా నేను ఎప్పుడు ప్లాన్ చేసుకోనండి ఎంత మంచి దేవుడు అంటే నాకు ఏం చెప్పాలి అనుకుంటారో 
అదే మెసేజ్ని నేను వినేలాగా దేవుడు చేస్తారనమాట ఒకరోజు బ్రదర్ దినకరన్ గారు చెప్తున్నారు అరవై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో నేను దేవుని కొరకు పద్దెనిమిది గంటలు నేను పాటు పడతాను ఒక్క మెసేజ్ ఇవ్వాలంటే నాలుగు రోజుల ఉపవాస ప్రార్థన చేసి దేవుని దగ్గర నుంచి మెసేజ్ తీసుకొని నేను మెసేజ్ని ఇస్తాను అప్పుడు అంటే ప్రభు నాతో చెప్తున్నారు నీలో కొంచెం నిర్లక్ష్యం వచ్చేసింది స్లాక్నెస్ వచ్చేసింది అలా చేయకు ఆయనలాగా నువ్వు పంచే నీ వయసు అంత లేదు కదా అని చెప్పనమాట నేను బైబుల్ ఎలా చదవాలని ఆయన చెప్తూ ఉన్నారండి ఒక్క ఒక్క తర్వాత మనం ధ్యానించుకుందాము ఆయన చెప్తున్నారు ఎట్లా బైబుల్ చదవాలంటే మీరు చా బుక్ బై బుక్ చాప్టర్ బై చాప్టర్ చదువుతారు కదా అయితే థాట్ బై థాట్ చదవాలి అంటే థాట్ ఆలోచన ఒక ఆలోచన ఇంకొక ఆలోచన అలా చదవాలి చదివినప్పుడు మీ మీకు దేవుని యొక్క హృదయం అర్థం కావాలి ఇక్కడ వీళ్ళు పాపం చేసినప్పుడు ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు దేవుడు వాళ్ళని అడవి పందులు వచ్చి తొక్కేశాయంటే నెబుకద్ నేజర్ రాజు వచ్చి దేవాలయాన్ని కాల్చి వీళ్ళని బంధించి నడిపించుకొని తీసుకొని వెళ్తాడు తొమ్మిది వందల మైళ్ళు ఎరుషలేం నుంచి బావిలోని ఆ తొమ్మిది వందల మైళ్ళు వాళ్ళ ఇల్లు తగలబెట్టి అన్ని తగలబెట్టి బందీలుగా వాళ్ళు నడుస్తూ వెళ్తుంటే అసలు నిజంగా ఊహించుకోనండి మనకి ఇప్పుడు అలా నడిపించుకొని వెళ్ళడము తొమ్మిది వందలు అంటే దేవునికి నీకు ఎంత దూరం ఉంది నిజంగా దేవుని యొక్క ప్రేమ ఏసు ప్రభు ప్రేమని ఎవరైనా అనుభవిస్తే వాళ్ళు బైబుల్ చదువుతారండి ఆయన చెప్తున్నాడు నేను సంవత్సరానికి మూడు సార్లు చదువుతాను ఒకరోజు నేను చెప్తాను ఎలా బైబిల్ చదవాలో ఒక అధ్యాయం ఒక బుక్ చదివినప్పుడు ఎలా చదవాలి ముందుగా చదివేటప్పుడు నాలుగు సువార్తలు ఆ తర్వాత కీర్తనలు చాలా ముఖ్యమే ఆ తర్వాత చిన్న చిన్న పుస్తకాలు రూతు గ్రంథం తీసుకున్నాం అనుకోండి ఈ రూతు గ్రంథంలో చిన్న చిన్నవి చదువుకోవాలి ప్రభు ఏం చెప్తున్నారు ప్రేమ అక్త కోడళ్ళు ప్రేమగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు వాళ్ళ వంశాన్ని తరతరాలు దీవిస్తారనమాట అంత తెలివి ఉండాలి నేను అనుకుంటాను ప్రభు ఈ పిచ్చి మొకాలు ఎప్పుడు తెలుసుకుంటారు అత్త ఎప్పుడు తెలుసుకుంటుంది కోడలతో ప్రేమగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు వాళ్ళ పిల్లల్ని వంద తరాలు దీవిస్తారు కోడలు ఎప్పుడు తెలుసుకుంటుంది అత్తని పట్టుకున్నప్పుడు పరలోకంలో ఉన్న బ్లెస్సింగ్స్ అన్నీ వస్తాయి ఒక విధవరాలు అన్యురాలు శాపగ్రస్తమైన దేశం నుంచి వచ్చిన ఒక రూతు యేసు ప్రభు వంశావళిలో చేర్చబడింది బెత్లహేమ్కి రావడం అంటే ఎంత ధన్యత ఏసు ప్రభు వాళ్ళ ఇల్లు అనమాట అది దావీది వాళ్ళ ఇల్లు ఆ ఇంటిలోనికి ఈ అమ్మాయి వచ్చి కోడలు అయిపోయి దావీదికి ముత్తవ్వ అయిపోయి ఏసు ప్రభుకు కూడా అవ్వ అయిపోతుంది చూడండి ఎంత ధన్యత ఎప్పుడు తెలుసుకుంటారు మీరు అత్త కోడళ్ళు నేను చెప్తున్నాను ఎప్పుడు తెలుసుకుంటారు ఏంటి పోట్లాటలు సైతాన్ నరకంలోకి వెళ్ళి కాలడానిక సైతానికి మహిమ మీరు పోట్లాడుకుంటే మీరు ప్రేమగా ఉంటే దేవునికి మహిమ ఎవరిని మహిమపరుస్తున్నారు నోటితోనేమో నీ రాజ్యం వచ్చినగాక చేసేదేమో సైతాన్ రాజ్యం వచ్చినగాక ఆలోచించండి ఒక బుక్ చదివి దేవుడు నాకేం బోధిస్తున్నారని దాని ప్రకారం జీవించాలి దేవుడు నాకు అదే చెప్పారు నేను కూడా అలాగే చేస్తున్నాను కొన్నిసార్లు ఎంత మనకి దేవుని రాజ్యం రావాలి అని కోరిక ఉంటే దేవుని చిత్తం జరగాలంటే దేవుడు తన చిత్తాన్ని జరిగిస్తాడు సైతాన్ చిత్తం జరగకుండా మనల్ని కాపాడతాడు ఎప్పుడు కూడా మనం తప్పుడు డెసిషన్స్ యాక్సిడెంట్స్ రోగాలు ఇవేమీ రాకుండా దేవుడు జరగనివ్వడు తన బిడ్డలకి అది అర్థం చేసుకోనండి మీరు ఎనభై ఎనభై ఒక కీర్తన అది అనమాట మీరు కూడా ఏదైనా కోల్పోయి ఉంటే దేవుడు మిమ్మల్ని హెచ్చరిస్తున్నారు ఆరోగ్యం కోల్పోయారా మిమ్మల్ని హెచ్చరిస్తున్నారు మీరు కరెక్ట్ చేసుకోండి దేనివల్ల వచ్చింది ఏ సైతానికి బానిసగా వ్యభిచారంలో ఉన్నారా లేకపోతే త్రాగుడ ధనాష అవినీతి ద్వారా డబ్బు సంపాదిస్తున్నారా దేవుడు అంటే లెక్క లేకుండా ఉన్నారా ఏదో ఒక హెచ్చరిక అయితే దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకోనండి దేవుని వాక్య వెలుగు మీ హృదయాల్లో ప్రకాశించునుగాక ముఖకాంతి దేవుని యొక్క వాక్యం అనమాట మనకి వెలుగునిస్తుంది అదండి అప్పుడు రక్షణ అనమాట మీరు చదివి దాన్ని పాటిస్తూ ఉండండి నేను ఈ వాక్యం చదివానాక దీన్ని పాటించానని మీరు రాసుకోనండి నేను ఇది పాటిస్తున్నాను నేను ఒక మాట ఇస్తే దాన్ని నిలుపుకుంటాను అలా దొంగతనాలు అబద్ధాలు ఉండవు ధనాశ ఉండదు అపవిత్రత ఉండదు ఎవరికి ఇచ్చే డబ్బు ఆ రోజు నేను ఇచ్చేస్తాను వడ్డీ వ్యాపారాలు లేవు ఇలాంటి దేవుని వాక్యం చదివి మిమ్మల్ని మీరు సరి చేసుకోండి అప్పుడు దేవుడు రక్షిస్తాడనమాట ఇప్పుడు ఎనభై నాలుగో కీర్తనలోనికి వెళ్దాము ఇది దేవాలయం పట్ల దావీదు నాకు కలిగినటువంటి కోరిక అనమాట 
ఎంత బాగుంటుంది చూడండి సైన్యంలో అధిపతి అయిన యావే నీ నివాసములు ఎంత రమ్యములు ఎంత మనోహరంగా ఉంటుంది నీ ఆలయానికి రావాలి నిన్ను స్థుతించాలని నా హృదయము ఉవ్విళ్ళూరుతుంది ప్రభా తపించిపోతుందయ్యా తపించిపోతున్నాను ఎప్పుడు నీ దగ్గరికి రావాలి నీ మందిరం నాకు యాత్ర చేయగోరువారు ధన్యులు నీ బలిపీఠం వద్ద పిచ్చుకలు గూళ్ళు కట్టుకున్నాయి వాన కోవెలలు కూడా పిల్లలు పెడుతూ ఉన్నాయి దీని అర్థం ఏంటి తెలుసా బలిపీఠం అంటే దేవుడు నివసించే స్థలం ఆ దేవుని యొక్క సన్నిధిలో దేవుని సన్నిధిలో పిచ్చుకలు గూళ్ళు కట్టుకున్నాయి అంటే ఆ దేవుని ఒక చెట్టులాగా మీరు ఊహించుకున్నట్లయితే నీడనిచ్చే చెట్టు అనమాట పరమ గీతాల్లో కూడా ప్రియురాలు అంటుంది అనమాట రెండో అధ్యాయంలో నీవు షా షారూనును పూచిన గులాబీ కొండ కోణలో వికసించిన లిల్లీ పుష్పము వృక్షములన్నింటిలో యాపిల్ వృక్షమెట్లో నా ప్రియుడట్లు ఆ చెట్టు నీడలో విశ్రమించుట నాకు ఇష్టం దేవుడు ఏసు ప్రభు అనే చెట్టు నీడలో విశ్రమించుట నాకు ఇష్టం ఏసు ఇక్కడ అదే అంటున్నా నీ బలిపీఠం వద్ద పిచ్చుకలు గూడు కట్టుకున్నాయి నీ రెక్కల నీడలో వాన కోవెలలు పిల్లలు పెడుతున్నాయి మనం కూడా దేవుని సన్నిధిలోనే గూళ్ళు కట్టుకొని నివసించాలి అక్కడే దేవుని సన్నిధిలోనే మనకి పిల్లలు పుట్టాలి పిల్లల పిల్లలు పుట్టాలి అందరూ దేవుని సన్నిధిలోనే ఉండాలన్నమాట అలా ఉంది రూతు దేవుని సన్నిధిలోనే వాళ్ళ పిల్లల పిల్లలు పుట్టారు దావీది పుట్టాడు దావీదికి ఇరవై తరాలు వారు చూడండి అలా ఇంత మంచి నీ దేవాలయం నాకు యాత్ర చేయి కోరువారు ధన్యులు ఎల్లప్పుడూ నేను స్థుతించే వాళ్ళు ధన్యులు వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటారంటే నిన్ను స్థుతిస్తూ వాళ్ళు జీవ జలాన్ని పరిశుద్ధాత్మని పొందుతారు అప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా అక్కడ ఆ ఎడారిని ఏదైనా తోటలాగా మారుస్తారు నీ చలమగా మారుస్తారంటే అంటే నీటి బుగ్గలు వాళ్ళు ఎక్కడ ప్ర వాళ్ళు ప్రయాణించిన కొలది వారు పయనించిన కొలది ఎండినటువంటి ఆ స్థలాలు నీటి చలములుగా మారుతాయి మనం దేవుని సన్నిధిని తీసుకొని వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు మనం వెళ్ళిన చోటల్లా దేవుని సన్నిధి వస్తుందన్నమాట అది బలిపీఠం ఇప్పుడు ఏంటి అని అంటే మన హృదయంలో స్థుతి చేయడం ద్వారా దేవునికి బలిపీఠం కట్టాలి ఈ కీర్తనలన్నీ మీరు పాడుతూ ఉండండి బలిపీఠాన్ని కట్టుకొని ఆయన సన్నిధిని మీరు కలిగి ఉండి అక్కడే ఆయన సన్నిధిలోనే మీ మీ తరతరాలు జీవించాలన్నమాట అది చెప్తున్నాడు ఇంకా ఏమంటున్నాడు అంటే అన్యుల ఇండ్లలో వేయి నాళ్ళు నివసించుట కంటే దేవా నీ ఇంటిలో నీ దేవాలయంలో నీ సన్నిధిలో ఒక్కరోజు ఉండుట మేలు అన్యుల ఇండ్లలో ఈ ఇంటికి పోయి ఆ ఇంటికి పోయి వెయ్యి రోజులు ఉంటే ఏమొస్తుంది చెత్త దేవుని సన్నిధిలో ఒక్కరోజు ఒక్కరోజు ఈ కీర్తనల గ్రంథం అంతా చదవండి 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 ఆ నీ సన్నిధిలో ఒక్క దినం ఉండుట మేలయ్యా నీ నీ యొక్క దేవాలయంలో ద్వార పాలకుడుగా ఉండుట ఎంత మేలు ఎన్ని ఆశీర్వాదాలు వస్తాయి అని చెప్పి చెప్తున్నాడు అనమాట ఇంకా పదకొండు పన్నెండు వచనాలు చూడండి ఎన్ని ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయి ప్రభు మనకు ఆశ్రయ దుర్గము మనకు రక్షణ దుర్గం ఆయన మనకి కృపని కీర్తిని దయచేస్తాడు ఎప్పుడంటే ఆయనని స్థుతిస్తూ ఉన్నప్పుడు పరలోక ద్వారాలు తెరవబడి మనకి కృపని దయచేస్తాడు కీర్తిని దయచేస్తాడు ఆయన యొక్క దావిది యొక్క రహస్యం ఇదే అండి దేవుణ్ణి స్థుతించి 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 గొర్రెలు కాచుకునే దావిది రాజు అయిపోయినాడు తర్వాత ప్రవక్త అయిపోయాడు ఏసు ప్రభు వంశంలో ఆయన దావీది కుమారుడ ఒక తండ్రిగా ఉండిపోయినాడు అనమాట ఈ లోకంలో ఏసు ప్రభు జన్మించినప్పుడు అంత ఉన్నత స్థానాన్ని ఆయన మనకి కృపని కీర్తిని దయచేస్తాడు స్థుతి వీరుడు అందుకే దావీదు తాళపు చెవిని కలిగి ఉన్నవాడా అని మరి అక్కడ యోహాన్ దర్శన గ్రంథంలో రాయబడి ఉంటుంది అనమాట దావీదు తాళపు చెవి అంటే పరలోక ఆశీర్వాదాలకి తాళపు చెవి ఏంటంటే స్థుతి అనమాట దేవుని స్థుతిస్తూ ఉండండి మీరు అందరూ చెప్తున్నాను ప్రతి ఒక్కరు ఆడవాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా మీ ఇంట్లో దేవుని స్థుతిస్తూ ఉండండి దేవుని సన్నిధి మిమ్మల్ని మీ భర్త పిల్లలు అందరినీ ఆశీర్వదిస్తుంది మీ ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళు పని వాళ్ళు కూడా ఆశీర్వదించబడతారండి అబ్రహాం ఎంత స్థుతిస్తాడండి అబ్రహాం ఎంతో స్థుతించాడు ఓర్పుతో ఆయన పనివాళ్ళు ఎలియాజర్ పేరు కూడా బైబిల్లో రాయబడి ఉంటుందన్నమాట ఎంత నమ్మకంగా ఉన్నాడు 
ఇంకా పన్నెండో వచ్చిన చూడండి క్లోజింగ్ ఏం చెప్తున్నాడు దేవుణ్ణి స్థుతించే వాళ్ళు ఎవరంటే యథార్థవంతులు నీతివంతులు పాపం ఉన్నవాళ్ళు స్థుతించలేరండి మృతులు నేను స్థుతించలేరు అంటాడు ఎజ్కి ఆ రాజు కూడా యశా ముప్పై ఎనిమిదిలో ఆత్మలో చచ్చిపోయిన వాళ్ళు స్థుతించలేరంట ఆ స్థుతించినప్పుడు ఏముంటుందంట మీరు చూడండి స్థుతించే వాళ్ళని యథార్థవంతులు నీతిమంతులు అని చెప్తూ ఈ యథార్థవంతులకి ఆయన ఎట్టి శుభములు కూడా నిరాకరింపడు ధర్మవర్తనులుగా మనువారికి ఆయన ఎట్టి శుభములు నిరాకరింపడు అంటే నెగిటివ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆయన అన్ని శుభాలు అన్ని ఆశీర్వాదాలు ఇస్తాడనమాట అన్ని ఆశీర్వాదాలు మన స్థుతిలోనే ఉన్నాయన్నమాట ఒక తాళం ఒక కీతో తెరవాలి కదా ఏ ఏ తాళం చెవికి రాదు దేనికంటే అది ఏ తాళానికి ఆ తాళం చెవే పెట్టాలి కదా పరలోకం నుంచి దీవెన్లు రావాలంటే దేవుని స్థుతించాలి ఎంత మంచి కీర్తన మీరు మళ్ళీ ధ్యానించుకోనండి ఆయన దేవాలయానికి వెళ్ళడం మీ ఇంట్లోనే ఆయనని స్థుతిస్తే ఆయన అక్కడ నివసిస్తాడు మీ హృదయం మీ దేవాలయం మీరు ఎక్కడ స్థుతి చేస్తే అక్కడ ఆయన సన్నిధి ఉంటుందండి మీకు తపన ఉండాలి దేవుని స్థుతించాలి స్థుతించాలి మొన్న నేను ఆదివారం రోజు అనమాట ఎప్పుడు దేవుని సన్నిధి నాతో ఉండాలి అప్పుడే దేవుడు నాతో మాట్లా ఆ బెన్నిహీన్ గారిది హల్లెలుయ్య వెయ్యి సార్లు అనమాట వేల మంది పాడుతున్నారు హాలేలుయ్య అని అప్పుడు మా ఇల్లంతా దేవుని సన్నిధితో నింపబడిన నింపబడిందండి నేను పడుకునేటప్పుడు కూడా అలా పెట్టుకుంటా పెట్టుకొని మొత్తం దేవుని సన్నిధి గుడారంలాగా మా ఇంటిని ఆవరించినప్పుడు అప్పుడు ఆయన ఆ సన్నిధిలో ఆ గుడారంలో ఆ ఆలయంలో ప్రశాంతంగా మేము నిద్రిస్తాం అనమాట అన్ని ఆశీర్వాదాలు దేవుడు ఇస్తారండి ఆయనని స్థుతించిన వాళ్ళకి ఆయన మీద మన హృదయం ఉన్నప్పుడు ఉవిళ్ళు ఊరినప్పుడు తప్పించిపోవాలి ఎప్పుడు రావాలి ప్రభా నీ సన్నిధికి అని మీరు ఎప్పుడు దేవుని స్థుతిస్తూ ఉంటే ఆ మీలే దేవాలయం అనమాట దైవస్థుతి మందిరం అని మీ గృహము పిలువబడును గాక అంటారు దేవుడు యశ అరవయో అధ్యాయంలో మీరు చూడండి ఇరవై ఆ మధ్యలో ఉంటుందన్నమాట ప్రార్థన చేసుకుంది అలాంటి కోరికని దేవుడు మీకు కలగజేదురుగాక ఈ మట్టి శరీరం గురించి ఏం తినాలి ఏం త్రాగాలి ఏం ధరించాలి అని ఆలోచించొద్దు ఒకరోజు శవం అయిపోతుంది శవం ఇది అని గుర్తుపెట్టుకునండి ప్రభు నాకు కొన్నిసార్లు అలాగే చూపిస్తారు ఆ సెల్ ఫోన్లో ఈ మధ్య పాపం వస్తూ ఉంది అప్పుడు నాకు ఎట్లా కనపడతారంటే రెండు శవాలు లాగా కనపడతారు మన శరీరం కోసము మీరు పాటు పడొద్దు అశాశ్వతమైన భోజనానికై శ్రమించకండి శాశ్వతమైన భోజనం కొరకు మీరు శ్రమించండి మనిషి కుమారుడు మీకు ఆహారాన్ని ఇస్తారు ఆహారం ఇదే కీర్తనలు ఆనందించండి ప్రార్థన చేసుకుందాం పరలోక మా తండ్రి మీ పరిశుద్ధ నామం నాకు స్తోత్రం కలుగును గాక ఎనభై నాలుగో కీర్తనలో కీర్తనాకారు చెప్పినట్లుగా ప్రభు తండ్రి నీ నివాసములు ఎంత రమ్యముగా ఉన్నాయి నీ బలిపీఠం యొద్ద పిచ్చుకలు గూళ్ళు కట్టుకుంటున్నాయి వాన కోవెలలు పిల్లల్ని పెడుతూ ఉన్నాయి నీ యొక్క దేవాలయానికి యాత్ర చేసేవాళ్ళు ధన్యులు నీ ఆలయంలో ఒక్కరోజు ఉండుట అన్యుల ఇళ్లలో వేయి నాళ్ళు ఉండుట కంటే మేలు అంటున్నారు నీ యొక్క ద్వారం దగ్గర ద్వార పాలకుడుగా ఉండుట కూడా ఎంతో మేలు అలా మిమ్మల్ని స్థుతించే వాళ్ళకి మీరు ఎలాంటి శుభం కూడా నిరాకరింపరు అంటే అన్ని శుభాలు దయచేస్తారు ప్రభా ఇదంతా కూడా మేము ధ్యానించుకొని ఎల్లప్పుడూ మిమ్మల్ని స్థుతించడానికి స్థుతించే పరిశుధాత్మ దావీదిని అభిషేకించినట్లుగా మా అందరి మీదకి కూడా వచ్చును గాక ప్రభా ఈ లోక ఆశల నుంచి మాకు విడుదల దయచేయండి పరిశుధాత్మ అగ్ని మా మీదకి దిగువచ్చి శరీర వాంఛల నుంచి లోక ఆశల నుంచి లోక డంబం నుంచి మాకు విడుదల కలుగును గాక దావీదులాగా స్థుతించే స్థుతి వీరులుగా మమ్మల్ని అభిషేకించండి ఏ సునామంలో అడుగుచున్నాం తండ్రి ఆమెన్ దావీదులాగా స్థుతించే ఆత్మ మీ మీదకి వచ్చిన గాక గాడ్ బ్లెస్ యూ